നമസ്കാരം ഞാൻ ടീന അന്ന മാത്യു ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസിഡന്റ് ബൈ ബാബ ഇ സി ഇംഗ്ലീഷ് ദിലീപിന് ജാമ്യം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന് ജാമ്യം കർശന ഉപാധികളോടെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിനു ശേഷം സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുതെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഹാജരാകാനും നിർദ്ദേശം പാസ്പോർട്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണ്ട് കെട്ടിവെക്കണമെന്നും ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഹൈക്കോടതി ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ള പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കോടതി തള്ളി അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെന്നും സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നുമുള്ള പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദത്തിന് അംഗീകാരം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ദിലീപിനെ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും അതേസമയം പീഡന കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച ദിലീപിന്റെ ജയിൽ മോചനം കാത്ത് ആരാധകർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ ആലുവ സബ് ജയിലിലേക്ക് ഫാൻസുകാരുടെ ഒഴുക്ക് മധുരം വിതരണം ചെയ്തും കരഘോഷം മുഴക്കിയും ആഹ്ലാദ പ്രകടനം പ്രതികരിക്കാതെ ബെഹ്റ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന് ജാമ്യം നൽകിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് ഡി ജി പി അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായും വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷം തുടർ നടപടിയെന്നും വിശദീകരണം നടന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയല്ലെന്ന് എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ അതിനിടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചെന്ന് വിവരം അറിയിച്ച ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിനോട് വിധിയിൽ ആശ്വാസമെന്ന് ദിലീപിന്റെ മറുപടി നടിയെ കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തി ദിലീപിനെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജൂലൈ പത്തിന് അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് കോടതി ചാലക്കുടി രാജീവ് കൊലക്കേസിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി ഉദയഭാനുവിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനെതിരായ തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ നിർദ്ദേശം ഒരേ മനസ്സോടെ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാവുന്നതാണ് ഗൂഢാലോചന രാജീവ് കേസിൽ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും കോടതി നടപടി അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉദയഭാനു നൽകിയ ഹർജിയിൽ അതേസമയം അന്വേഷണം ഗൂഢാലോചനയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോലീസ് ആരോപണ വിധേയനായ അഭിഭാഷകൻ സി പി ഉദയഭാനു രാജീവിന്റെ വീട്ടിൽ പലതവണ എത്തിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനും തീരുമാനം അതേസമയം കൊലപാതകത്തിൽ തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഉദയഭാനു പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക ഭൂമി ഇടപാടിനായി നൽകിയ തുകയിൽ രാജീവ് വഞ്ചന കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു അന്വേഷണത്തോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറെന്നും അഭിഭാഷകൻ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കാഹളം സി പി എമ്മിനെതിരെ സമര കാഹളം മുഴക്കി ബി ജെ പി രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശം ഡൽഹിയിൽ നാളെ മുതൽ പതിനേഴ് വരെ എ കെ ജി ഭവൻ മാർച്ചിന് ആഹ്വാനം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ യുവമോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്കും ഒരുക്കം ഷായുടെ സമര പ്രഖ്യാപനം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പദയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെന്ന് അമിത്ഷാ ഇടതുഭരണത്തിൻ കീഴിൽ അക്രമങ്ങൾ പെരുകുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും വിമർശനം പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള സി പി എം നേതാക്കളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പദയാത്രയിൽ ഷാ പങ്കെടുക്കും അതിനിടെ ബി ജെ പി ബി ഡി ജെ എസ് തർക്കം സമവായത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പത്തോളം ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാനം പാർട്ടിക്ക് നൽകാൻ ധാരണ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നയിക്കുന്ന ജനരക്ഷാ യാത്രയുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും ബി ഡി ജെ എസ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹാദിയ വിവാദമായ ഹാദിയ കേസിൽ നിർണായക നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി സുപ്രീം കോടതി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അച്ഛന് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണ ചുമതലയെന്ന് പറയാനാകില്ല വിവാഹം റദ്ദാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും പരാമർശം കേസിൽ കക്ഷി ചേരാനുള്ള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആവശ്യത്തിന് കോടതിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹാദിയയ്ക്ക് കസ്റ്റോഡിയനെ നിയമിക്കുമെന്നും എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിശോധിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി കേസ് തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അതിർത്തി അശാന്തം ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും അശാന്തിയുടെ വെടിമുഴക്കം ശ്രീനഗറിൽ ബി എസ് എഫ് ക്യാമ്പിന് നേരെയുണ്ടായ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ ജവാന് വീരമൃത്യു സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചതായി സൈന്യം പുലർച്ചെ നാലിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളം താൽക്കാലികമായി അടച്ചു അതിർത്തിയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഭീകരാക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിൽ കശ്മീരിലെ ക്രമസമാധാന നില സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെയും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പാക് സൈന്യം നടത്തുന്ന വെടിവെപ്പിലെ തുടർ നടപടികളും യോഗം വിലയിരുത്തും ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദ